Olá pessoal, meu nome é Maicon Costa e sejam bem-vindos ao canal Essências de Perfumes. E hoje nós vamos conhecer o mundo dos perfumes e sua origem. O perfume é muito utilizado para garantir um cheiro agradável e duradouro. É uma mistura de substâncias com óleos essenciais e aromáticos, álcool e água. A palavra perfume, ela origina-se do latim perfume, que significa pela fumaça. Através dessa fumaça, os povos primitivos eles conheciam os perfumes exalados pelas florestas. A elaboração do perfume nasceu no Egito e ultrapassou os limites do tempo das pirâmides. Em 2000 anos antes de Cristo, os egípcios utilizavam preparados aromáticos nas oferendas aos deuses. Os primeiros mestres perfumistas saíram na Índia e na Arábia. Daí por diante, os perfumes sempre estiveram presentes na vida do homem, onde o uso e reprodução foram se estabelecendo pelo mundo. O desenvolvimento da perfumaria ocorreu na França a partir do século XIX. A evolução das fragrâncias ocorreu com o decorrer da história e das interpretações humanas na descoberta e escolha de cheiros que podem relevar a personalidade de uma pessoa. Hoje em dia, as empresas de perfumes movimentam milhões e milhares de dólares ao redor do mundo. Mas com o... Então, como é feito esse perfume? O perfume é uma mistura de substâncias com óleos essenciais, aromáticos, álcool e água. Os óleos essenciais eles são extraídos das flores, plantas e ervas através de um processo de destilação. E eles são utilizados também é, compostos químicos e aromáticos para a extração desses perfumes. A fabricação ela acontece em três passos. Tá? O primeiro passo é a obtenção da fragrância que vem na forma de óleos essenciais, onde existem diversas formas da sua extração. Depende muito da matéria-prima do óleo essencial que vai ser obtido. A hidrodestilação é através de um condensador. Existe a extração por solvente e outro modo. E outro método que é bem antigo é quando a essência é sensível ao calor, que nesse caso é utilizado um processo de extração a frio, conhecido como enflouragem, ok? Era utilizado para extrair o aroma das flores em contato direto com a cera, que por sua vez extrai os componentes aromáticos, depois essa cera era raspada da flor e os componentes aromáticos eram extraídos com álcool. Nós podemos ver bem um processo parecido né, num filme bem conhecido como O Perfume, a história de um assassino, tá, que foi feito na França no século XVIII. Um é, é a história de um recém-nascido que é abandonado pela mãe junto ao resto de, resto de vários peixes tá, no mercado. Ele é rejeitado também pela natureza, que lhe negou o direito de exalar um cheiro característico dos seres humanos. E esse menino ele cresce sobrevivendo ao repúdio, tanto da igreja como da sociedade. Tá? Então, ele também tem várias doenças. Tá? E ele ainda jovem ele descobre ser dotado de uma imensa sensibilidade olfativa e parte em busca da essência perfeita, tá? do perfume que lhe falta para seduzir e dominar qualquer pessoa. Então, nessa busca obsessiva, ele usurpa a essência dos corpos das suas vítimas. Ele, ele atrai as mulheres mais bonitas daquela época. Ele passa a cera nela, já mata, né? Ele passa a cera nela e tira o perfume, a essência daquela mulher. Então, é um filme muito bom, bem recomendado. Eu indico a você, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você poder assistir esse filme, ok? Esse era um processo conhecido como a extração a frio das essências, tá? Então, atualmente, os componentes de um óleo, eles podem ser identificados por um cromatrófago. É, esse cromatrófago a gás é onde os químicos, eles podem reproduzir as essências sinteticamente para torná-los mais acessíveis e economicamente viáveis para nós, do que para eles também. Eles passam a criar aromas sintéticos que não são criados pela natureza. Tá? O segundo passo é a criação do buquê, ou essência do perfume. Nenhum perfume é feito de apenas um aroma. 
ok? Aí que entra o trabalho do perfumista, tá? É o profissional da área que tem o trabalho de harmonizar as substâncias químicas, naturais e sintéticas dentro de um contexto olfativo. Ele tem que ter um olfato muito apurado para ele chegar ao ponto de é, dar uma característica ao perfume, tá? Então, o cheiro de um perfume ele é um resultado de uma variação de evaporação de diversas matérias-primas, como canela, o noix, uh, o abadiane, são algumas, algumas é, é, matérias-primas de onde são extraídas essas essências, tá? onde cada uma possui uma volatilidade diferente, podendo durar minutos, horas tá? e mais de um dia até na fixação, ou seja, o estilo de um perfume ele pode variar com o passar de um tempo, ok? Então assim o perfume se divide em três partes. Existe a nota superior, que fazem parte dela os aromas cítricos e verdes. Existe a nota do meio, ou o corpo do perfume. Ele representa a sua identidade principal. Nela encontramos as fragrâncias florais, como rosa, jasmine e lavanda. E as notas de fundo, ou, ou base, né? é a parte menos volátil do perfume, sendo compostas por aromas amadeirados. O tempo que leva para um perfume evaporar depende muito do grau da acidez e a oleosidade da sua pele. Tudo isso faz parte da elaboração do buquê, mas o perfume ainda não está pronto. E aí nós damos início ao terceiro passo, que é o produto final. Essa essência, elaborada pelo perfumista, testada em laboratório e produzida em escala industrial, é vendida para as fábricas, onde uma quantidade pequena do buquê é diluída em algum e uma grande quantidade de solvente, como etanol e água. Então, adiciona-se um fixador com a finalidade de manter a fragrância por mais tempo na pele. Depois é colocado um frasco e, a partir daí, o perfume vai estar pronto para ser vendido para você num preço absurdo. Agora que você já sabe como é feito o perfume, assista o próximo vídeo para você ficar informado e saber como conseguir as essências para você fazer o seu próprio negócio e ganhar um dinheiro extra, ok? Então inscreva-se em nosso canal e clique no próximo vídeo para você poder acompanhar o processo passo a passo para você poder fazer o seu próprio perfume. Então até mais, um forte abraço!